कीबोर्ड तो अपनी देखे चेन, व्यवहार करे चेन, किंतु अपनी जानें के कीबोर्डे की कोटा थाके, कीबोर्ड कोतो वो करे रहा है, कीबोर्ड दिए कोतो रखो मेरे काज करा जाए, और कीबोर्डर कनेक्शन ही बा कोतो रखो मेरा है। आई थिंक वीडियो टी पूरा देखा कर पोर, कीबोर्ड सम्बन्ध अमन किचु तत्त्व पावन, जहाँ अपनर आगे जाना चिलाना। और आपनी जो भी एकनो कोलकाता कंप्यूटर के सब्सक्राइब करना ना था किन तालु प्लीज लाल रंग के सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें और नोटिफिकेशन बेल ऑन कर दें ना होला आपने मिस करे फिर बन आरो ओने इन्फो वीडियो सो हरी आप एंड प्रेस द सब्सक्राइब बटन कीबोर्ड हो चाहे एक टे इनपुट डिवाइस और ये टाइप करे कंप्यूटर एंड थर्ड साइज जी सेवे। तो फर्स्ट टाइप इज कनेक्शन। तीन भावे आपने कीबोर्ड के कंप्यूटर साथे कनेक्ट करते पारे। पोतम पीएस ए पीएस टू कनेक्शन डी के आपना कंप्यूटर एक सीपीयू एर पीछे निके देखते पावे। और तब एटी मादार बोर्डे साथे इनविल था के। एवं ए पीएस टू कीबोर्ड साधारणतः आगे बेशी बावर हो এটা শুধুমাত্র ডেস্কটপের জন্যই কার্যকরী সেকেন্ড ইউএসবি কিবোর্ড আর এই ইউএসবি কিবোর্ডকেই আজকের দিনে সবথেকে বেশি ব্যবহার করা হয় ইউএসবি এর ফুল ফর্ম হলো ইউনিভার্সাল সিরিয়াল বাস যদিও পিএস2 কিবোর্ডে তুলনায় ইউএসবি কিবোর্ডের স্পিড কম তবে বর্তমানে ইউএসবি স্পিড অনেক ডেভেলপ হচ্ছে যেমন ইউএসবি 3.1 ইউএসবি 3.0 ইউএসবি টাইপ এ টাইপ সি এবং এই কিবোর্ডের সবথেকে বেস্ট ফিচারস হচ্ছে এডিতে প্লাগ এন্ড প্লে অপশন থাকে অর্থাৎ কম্পিউটার চলতে থাকা অবস্থায় আপনি এডিকে কম্পিউটারে কানেক্ট করতে পারেন এবং এটি 10 সেকেন্ডের মধ্যে চালু হয়ে যাবে কিন্তু পিএস2 কিবোর্ডকে কম্পিউটার বন্ধ থাকা অবস্থায় কানেক্ট করতে হবে এন্ড থার্ড মাই বেস্ট চয়েস ওয়্যারলেস কিবোর্ড এটিও এক প্রকারের ইউএসবি কিবোর্ড বাট এতে কোনো ওয়্যার বা তার থাকে না সো তারকে সাইজ করার কোনো গল্প নেই জাস্ট এর অ্যাডাপ্টারকে ইউএসবি তে কানেক্ট করুন আর কিবোর্ডের সুইচটি অন করে দিন ব্যাস তাহলেই কাজ শেষ আপনি ওয়্যারলেস কিবোর্ডকে কম্পিউটার থেকে অনেক দূরে রেখে ব্যবহার করতে পারেন টাইপ 2 অ্যাপ্লিকেশন অ্যাপ্লিকেশনের হিসাবে অর্থাৎ কম্পিউটারকে আপনি কোন পারপাসে ব্যবহার করতে চান সেই হিসাবে কিবোর্ড কেনাটাই বেস্ট নাম্বার 1 বেসিক কিবোর্ড এই কিবোর্ডে শুধুমাত্র বেসিক কি থাকে এতে কোনো অ্যাডিশনাল ফিচারস থাকে না তাই এই কিবোর্ডকে শুধুমাত্র বেসিক কিবোর্ড হিসেবে ব্যবহার করা যায় নাম্বার 2 মাল্টিমিডিয়া কিবোর্ড আপনি এতে বেসিক কি এর সাথে কিছু এক্সট্রা কি পাবেন যেমন ভলিউম কন্ট্রোল মিডিয়া প্লেয়ার এবং ইন্টারনেট অর্থাৎ এই কিবোর্ড থেকে আপনি সরাসরি ইন্টারনেটকে কন্ট্রোল করতে পারেন এবং নিউ জেনারেশনের কথা মাথায় রেখে এই কিবোর্ডের সাইডে হেডফোন মাইক্রোফোন এবং ইউএসবি কানেকশন দেওয়া হয় যাতে করে সহজে আপনি পেন ড্রাইভটি এতে কানেক্ট করতে পারেন এবং এমন কিছু মাল্টিমিডিয়া কিবোর্ড আছে যাতে আপনি এলসিডি ডিসপ্লেও পেয়ে যাবেন কিন্তু এই প্রকার কিবোর্ড অনেক কস্টলি হয় সো আপনি যদি কিবোর্ডের পিছনে বেশি খরচ করতে না চান তাহলে একটা বেসিক মাল্টিমিডিয়া কিবোর্ড কেনাই বেটার নাম্বার 3 গেমিং কিবোর্ড এই কিবোর্ডকে তৈরি করা হয়েছে গেম খেলার জন্য এই কিবোর্ড একটু কস্টলি হয় ঠিকই কিন্তু এর কোয়ালিটি খুবই ভালো হয় এবং এটা রাফ ইউজারের জন্যই তৈরি করা হয়েছে এতে কিছু এক্সট্রা ব্ল্যাঙ্ক কি দেওয়া থাকে এগুলিকে প্রোগ্রামেবল কি বা জি কি বলা হয় এই কিগুলিকে আপনি নিজের প্রয়োজন অনুসারে প্রোগ্রাম করতে পারেন নাম্বার 4 স্পেশাল কিবোর্ড এই কিবোর্ডকে তৈরি করা হয় কোনো স্পেশাল কাজে ব্যবহারের জন্য কোনো স্পেসিফিক কাজের জন্য যেমন কোনো ইন্ডাস্ট্রির জন্য স্টক এক্সচেঞ্জের জন্য অথবা আপনি যদি কখনো রেলওয়ে রিজার্ভেশন কাউন্টারের কিবোর্ডকে দেখেন এতে দেখতে পাবেন স্পেশাল কি এর সাথে কিছু আননোন কি আছে তাই এই কিবোর্ডগুলিকে শুধুমাত্র স্পেসিফিক কাজের জন্যই তৈরি করা হয় তো বন্ধুরা থার্ড টাইপে যে কিবোর্ড আছে এগুলিকে ভাগ করা হয়েছে সাইজের উপর লক্ষ্য রেখে তো সর্বপ্রথম সাইজের হিসেবে যে কিবোর্ড আছে সেটি হলো 104 কিস কিবোর্ড এটি সবচেয়ে বেশি ব্যবহৃত বেসিক কিবোর্ড একে ফুল সাইজ কিবোর্ডও বলা হয় নাম্বার 2 10 কিলেস কিবোর্ড বেসিক কিবোর্ড থেকে নাম্বার কি বাদ দিলে যে কিবোর্ড হয় সেটিকে 10 কিলেস কিবোর্ড বলা হয় আসলে অনেকের পছন্দের কথা মাথায় রেখে এই কিবোর্ডকে তৈরি করা হয়েছে যাতে করে কিবোর্ড এবং মাউসের মধ্যে ডিসটেন্স কম থাকে যদিও নাম্বার কি দরকার সবার হয় না সাধারণত অফিশিয়াল কাজের জন্য 
এবং হিসাব নিকাশ করার জন্য বেশি বগর হয় নাম্বার থ্রি কম্প্যাক্ট কিবোর্ড এই কিবোর্ডকে তৈরি করা হয় স্পেসের কথা মাথায় রেখে অর্থাৎ আপনার ডেস্কে স্পেস যখন খুব কম থাকে আপনি এই কিবোর্ড কিনতে পারেন আর অবশ্যই এটি একটি ফুল ফাংশন কিবোর্ড শুধুমাত্র এটিকে সাইজে কম্প্যাক্ট তৈরি করা হয়েছে অর্থাৎ যেমন কিবোর্ড আপনার ল্যাপটপে থাকে এবং এই কিবোর্ডকে এক্সটার্নাল কিবোর্ড হিসেবেও কিনতে পারেন নাম্বার ফোর ফ্লেক্সিবল কিবোর্ড এই কিবোর্ডকে আপনি পুরোপুরি রোল করে গুটিয়ে ফেলতে পারেন তাই ক্যারি করারও সুবিধা পাবেন আর আপনার পকেটে বা ব্যাগে অনেক কম পেস নেবে এবং এতে ধুলোবালি ঢোকারও কোনো ভয় নেই কিন্তু এই কিবোর্ডের একটি প্রবলেম আছে এই কিবোর্ডকে শুধুমাত্র সলিড সার্ফেসের ওপর রেখেই ব্যবহার করা যায় নাম্বার ফাইভ মাইক্রো কিবোর্ড সাইজে খুব ছোট হওয়ার জন্য ক্যারি করার সুবিধে আছে এবং ব্লুটুথ ওয়াইফাইয়ের মাধ্যমে কানেক্ট করতে পারেন এবং কম্পিউটার ও মোবাইলে সহজেই কানেক্ট করতে পারবেন নাম্বার সিক্স লেজার কিবোর্ড সাইজে খুব ছোট এবং খুব অল্প স্পেসে ব্যবহার করা যায় এর দ্বারা কোনো সলিড সার্ফেসকে আপনি ফুল ফাংশনাল কিবোর্ডে পরিণত করতে পারেন তবে এই টেকনোলজি ইন্ডিয়ায় নতুন এসেছে তাই এর দাম একটু বেশি তো বন্ধুরা এই হলো কিবোর্ডের ক্যাটাগরি এবং টাইপ আই থিঙ্ক এবার কিবোর্ড কিনতে যে আপনি আর সহজে বোকা ভেনে যাবেন না তো এবার দেখা যাক কিবোর্ডে কি কত রকমের হয় তবে কিবোর্ডে কি এর কোনো প্রপার ক্লাসিফিকেশান নেই তবে বেসিক ক্লাসিফিকেশান এই রকমের হয় নাম্বার ওয়ান আলফা নিউমেরিক কি এ থেকে জেড পর্যন্ত এবং জিরো থেকে নাইন পর্যন্ত যতগুলি কি আছে এগুলিকে আলফা নিউমেরিক কি বলে মানা হয় নাম্বার টু পাংচুয়েশান কি আলফা নিউমেরিক কি বাদ দিয়ে যত সিম্বল কি আছে যেমন ডট ফুলস্টক ব্র্যাকেট কোশ্চেন মার্ক এটসেট্রা এদেরকে বলা হয় পাংচুয়েশান কি নাম্বার থ্রি স্পেশাল কি যার মাধ্যমে আমরা কোনো স্পেশাল কাজ করি যেমন শিফট অল্টার কন্ট্রোল ট্যাব স্পেস প্রিন্ট স্ক্রিন এটসেট্রা এদের মাধ্যমে কোনো স্পেশাল কাজ করা যায় তাই এদেরকে স্পেশাল কি বলে নাম্বার ফোর কমেন্ট কি স্কেপ ব্যাক স্পেস এন্টার ইনসার্ট ডিলিট এই কিগুলির মাধ্যমে কমেন্ট দেয়া যায় বলে এই কিগুলিকে আমরা কমেন্ট কি বলে থাকি নাম্বার ফাইভ ডাইরেকশান কি এই কিয়ের মাধ্যমে আমরা কম্পিউটারকে যে কোনো ডাইরেকশান প্রদান করতে পারি যেমন অ্যারো কি পেজ আপ পেজ ডাউন হোম এন্ড তো এদেরকেই বলা হয় ডাইরেকশান কি নাম্বার সিক্স ফাংশনাল কি এফ ওয়ান থেকে এফ টুয়েলভ পর্যন্ত কি কে বলা হয় ফাংশনাল কি এছাড়াও কিবোর্ডে পাবেন উইন্ডোজ কি এর মাধ্যমে আপনি স্টার্ট মেনুকে ওপেন করতে পারেন সব বন্ধুরা কিবোর্ড নিয়ে এই পর্যন্তই কিবোর্ডের ফাংশন এবং শর্টকাট নিয়ে যদি আরও জানতে চান তাহলে আমাদের পরবর্তী ভিডিওতে কিবোর্ড সম্বন্ধে আরও বিস্তারিত তথ্য পেয়ে যাবেন তো বন্ধুরা কেমন লাগলো ভিডিওটি কমেন্ট করে জানান এবং আপনার যদি কোনো রিকোয়েস্ট থাকে অবশ্যই কমেন্ট করে জানান অ্যান্ড এগেন লাইক দ্য ভিডিও শেয়ার দ্য ভিডিও অ্যান্ড প্লিজ সাবস্ক্রাইব কলকাতা কম্পিউটার